What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Kevin, you told me one of the things you missed most about the game was the camaraderie with teammates. How did it feel to finally step back out on the court for a game with your guys after 18 months? Man, it felt good. I mean, um, obviously the circumstances are different. No fans in the stands, and I know the Nets fans were looking forward to this day. Um, but hopefully they enjoyed it on TV. And it's a first step for me as a player, you know, getting back on the court, getting back into my routine. and. You know, I felt good. I felt like I knocked some rust off early on, and I just got to keep building from here. Yeah, you knocked it off 46 seconds into the game with the dunk, 15 points, 5 of 12 shooting. How would you assess the rhythm that you were able to get into? I, I mean, I felt great in the first half. Second half, I didn't, I wasn't, I didn't focus in enough on the shots that I took. I wish I'd have made all of those shots. I took a bad three start the quarter, <laughs> and that kind of threw me off rhythm a little bit. So, I mean, it's... it's good to just go through this stuff again, man, you know, and, and I watch film tomorrow and just keep growing. Balik bareng gue Ricky Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket Harian Tays 14 Desember 2020. Time out geng, jelas hal pertama yang kita akan bahas adalah debutnya Kevin Durant bersama Brooklyn Nets. Di mana hari ini Brooklyn Nets berhasil mengalahkan Washington Wizards dengan skor 119-114. Dan kita sebagai fans NBA ini merupakan kesempatan pertama kita untuk melihat duet yang udah kita tunggu-tunggu ya. Yaitu Kevin Durant dan juga Kyrie Irving. Setelah 552 hari kita tidak melihat Kevin Durant bertanding di lapangan NBA. Akhirnya hari ini tiba juga. The Durantula is back di mana hari ini Kevin Durant berhasil mencetak 15 poin dalam 24 menit. Tadi di kuarter ketiga dia kayak sedikit struggling ini kayak hanya apa ya? Ada rush-nya sedikit masih. Ini normal karena kan kita tahu dia udah lama nggak bertanding di NBA. Tapi menurut gua debutnya dia very solid, permainannya masih fluid sekali. That jump shot is still sweet. Lalu juga speed-nya nggak hilang menurut gua walaupun dia baru aja recover dari cedera Achilles. Menurut gua tadi dia masih kenceng banget. He blow by a lot of people tadi di lapangan. So kalau dia bisa maintain ini dan stay healthy Wah, KD sih menurut gua punya big chance banget Untuk balik lagi sebagai top 3 players nantinya di NBA And that's my hot takes Oke, okay, sekarang kita akan ngomongin tentang temannya Yaitu Kyrie Irving Yang berhasil menjatak 18 poin dalam 17 menit Tembakannya 7 dari 9 He was dazzling on the court Dia nggak kalah bagus ya tadi sama KD di bawah pertama Dimana dia show off his ball handling and his shooting Wah, gila sih Kyrie and KD sih Kalau berdua nih bahaya banget ya Oh gue lihat chemistry mereka tuh berdua udah kayak mereka tuh saudaraan men Mereka tuh di lapan udah tahu banget harus ngapain saat main berdua Kompak banget pokoknya Sekarang tantangannya untuk mereka berdua itu adalah Untuk maintain chemistry itu Sampai playoff, sampai NBA Finals Kalau mereka bisa masuk sana Dan menurut gue itu akan menentukan Brooklyn Nets itu bisa sukses atau enggak di musim mendatang ini Lalu ada satu pemain tadi kalau gue lihat sedikit struggling di lapangan Gue gak tahu apakah ini hanya game pertama saja yaitu Joe Harris Kalau gue lihat Joe Harris ini kayaknya belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Kevin Durant dan juga uh, Kyrie Irving Menurut gue kedepannya sih kedua pemain ini harus bisa lebih mempercayai Joe Harris Karena menurut gue Joe Harris adalah shooter terbaik mungkin saat ini untuk uh, Brooklyn Nets Nah ngomongin shooter Wah gila mantan pemainnya Clippers Landry Shemet Bagus banget main hari ini permainnya sama Brooklyn Nets Doi nyetak 13 poin Waduh nih Clippers pasti nyesel banget nih bentar lagi nih Oke okay. Sekarang kita pindah ke Washington Wizards di mana mereka tidak ada uh, Russell Westbrook hari ini. Russell Westbrook belum bermain tapi jelas semua fansnya Wizards pasti happy banget melihat debutnya rookie mereka yaitu Danny Avdia. Di mana dia selesai dengan uh, 16 poin, 6 dari 6 tembakannya ada satu buzzer beater juga. Kok gue lihat tadi floaternya bagus ya si Danny Avdia ini dan dia memperlihatkan versatility-nya dia, dia bisa nembak, dia bisa nge-score di pick and roll, uh, post up. So, ini adalah pemain yang menurut gue ya mungkin bisa jadi still ya di pick di number 9 sama Washington Wizards kemarin ini oke okay, next kita akan pindah ke Los Angeles Lakers yang berhasil mengalahkan Clippers gue dengan skor 131-106 it was the THT show man gila banget ya talent Horton Tucker man kembali bersinar untuk Los Angeles Lakers the number 46 pick <laughs> ini mencetak 33 poin dan juga 10 rebounds dan kalau gue lihat ini 
dia tuh benar-benar kuat banget ya dia kok nabrak orang dikit aja orangnya tuh udah mental man his frame dan juga his wingspan menurut gua tuh bikin guard guard lain susah sih untuk jaga dia LeBron tadi juga enjoy banget nontonin THT dan ini membuat argument besar untuk Frank Vogel memasukkan dia ke rotasinya Lakers di musim mendatang ini dan tadi juga ada satu play he literally took the ball from Kawhi gua tadi benar-benar impress banget sih saat dia main defense jaga Kawhi itu so man Lakers got a good one in THT sih. Damn, <laughs> bakal makin kuat nih Lakers nih. Lalu masih ada Kyle Kuzma yang mencetak 25 poin. Kyle Kuzma juga played really well hari ini. Dia mencetak 4 kali 3 point. And Quinn Cook, man. Dia juga mencetak 14 poin dengan 4 kali 3 point juga. Jadi total berdua adalah 8 kali 3 point ya, combine. And of course, Kuzma... Ini kayak lagi balikin kardionya kali ya. Kuzma dua game ini bermain 77 menit loh. Itu lumayan lama loh untuk preseason game. Dan plus hari ini Mark Gasol kalau kalian lihat asisnya tadi. Wah gila men. Itu matanya gue gak tahu cara ngoper gimana sih menurut gue. Yang tadi kok gak satu ke KCP. Terus satu lagi kayak ke THT ya. Itu dua-duanya sih sweet assist banget sih. And kalau dia bisa membantu Lakers dengan visi-visinya dia. Passing dan juga defense-nya. Wah aduh. Ini center Lakers juga makin jago aja sih tahun ini. Oke. Okay. As for the Clippers, kok gue agak worry ya sebagai fans Clippers karena menurut gue uh, Lakers nggak ada LeBron, nggak ada AD, tapi lo di outwork sama semua pemain role playersnya Lakers gitu. Menurut gue harusnya Clippers yang sudah kalah di game pertama preseason dan juga udah kalah kemarin itu di playoff, harusnya mereka punya motivasi lebih ya untuk membutuh untuk membuktikan bahwa mereka ready for the season. Walaupun gue tahu ini hanya NBA preseason lalu juga kita masih ada ah, sorry masih Clippers Clippers ada pelatih baru ada pemain baru tapi menurut gua harusnya tuh nggak kalah gitu gua takutnya ya uh, ini kan mereka di out hustle di out work ya gua takutnya budaya itu tuh kebawa sampai regular season nanti dan menurut gua kalau itu kebawa ke regular season nanti Clippers akan kesulitan sih satu musim dan kayaknya memang ada sedikit masalah ya antara chemistry-nya Kawhi dan PG kayaknya. Tapi kita lihat aja nanti ini kan masih dua game pertama NBA preseason. Gue masih mau memberikan kesempatan untuk Clippers membuktikan dirinya mereka nanti saat regular season. Oke, okay, itu dari dua game yang gue ingin bahas secara oke okay, tadi secara detail. Tapi yang lainnya ada empat game lainnya gue akan go through it aja. Ada Rockets yang hari ini kalah dari Chicago Bulls dengan skor 1491. Tapi John Wall hari ini mencetak 21 poin dan menurut gue dia kayak udah bener-bener comfortable banget. Getting more and more like his old self, menurut gua. Lalu ada Kings yang berhasil menang 121-106 atas Portland Trail Blazers. Tapi hari ini kembali, Harry Giles mencetak double-double untuk Blazers dengan 19 poin dan juga 13 rebound. Lalu ada Atlanta Hawks yang berhasil menang atas Orlando Magic dengan skor 116-107. Trey Young and Markel Fultz hari ini masing-masing mencetak 21 poin untuk timnya mereka. Dan terakhir, ada Detroit Pistons yang menang 99-91 atas New York Knicks. RJ Barrett, man. I think he gonna have a big season. Uh, dia hari ini mencetak 25 poin. Lalu juga Seku Demboya yang mencetak 23 poin dari benchnya Detroit Pistons. Ngomongin Detroit Pistons, hari ini lain jelo ball di wave nih sama mereka. Waduh, padahal dia belum dapat kesempatan untuk membuktikan dirinya sama sekali di dua game awal ini. Sangat disayangkan sekali karena gue penasaran dan gue yakin juga banyak banget fans basket yang pengen lihat Lain Jelo Ball untuk mendapatkan kesempatan di NBA. Tapi mungkin memang belum waktunya saja sih. Agak sedih ya. Tapi kita harapkan nanti mungkin dia bisa bermain dulu di NBA Jelik. Mungkin uh, ataupun mungkin nanti ada tim NBA lainnya ingin memberikan dia kesempatan untuk bermain. Amin. Oke sekarang kita pindah ke IBL. Pelita Jaya jelas uh, just take... Uh, just took the internet kemarin itu dengan uh, membuat berita menandatangani kontrak untuk dua pemain nasional yaitu Vincent uh, Kosasi dan juga Agassi Gontara Man, gila sih timnya mereka sih solid banget Kita tahu mereka sudah menambahkan Hardian Wicaksono juga season ini Jadi mereka total ngambil tiga pemain uh, tim nasional kali ini ya um, ini apa ya, Pelita Jaya semakin solid karena kita tahu main kan mereka kekurangan adalah big man ya. Mereka nggak punya center yang murni. Tapi sekarang dengan adanya Vincent Kosasi itu menutup kelemahannya untuk rebounds, untuk blocks. Karena kita tahu Vincent itu pemain big man yang energetik banget. Wuh, kita gonna, we gonna see a lot of dunks menurut gua dari Vincent mungkin this upcoming IBL season. Dia kayak udah ready banget juga untuk bisa uh, memberikan kontribusi kepada Pelita Jaya. Uh, Kalau kita lihat sekarang... Uh, starting line up-nya Pulita Jaya boleh dibilang tim nasional kali ya. Uh, walaupun kok gue feeling gue sih kayak agak sih main role sebagai six man. Tapi kalau kita lihat, point guard-nya ada Pras. Shooting guard ada Ragil. Uh, small forward ada Goffin. Power forward ada Tino. Center-nya ada Vincent. Wow, that's a solid, solid starting five menurut gue. Itu mungkin 
uh, arguably boleh dibilang the best starting five in the IBL this upcoming season. Lalu juga masih ada Agassi. Agassi orangnya itu gampang banget untuk adjust dan juga adaptasi dengan sistem apapun. Dia permainannya tenang banget. Kok kalian lihat, uh, dia tuh yang kita tahu dari Amerika, di Walnut High School. Lalu dia masuk langsung ke Stapak. Dia juga cocok banget dengan uh, Coach Gibi. Lalu juga sekarang dimasukkan ke tim nasional bersama Coach Raiko. Dan gue juga Coach Raiko suka banget dengan permainan dia. Sehingga dia kemarin mendapatkan kesempatan main 15 menit ya, gue nggak salah. Jadi, dia ini... Gua yakin nanti masuk ke Pelita Jaya pun dia gak masalah perannya di apapun Lalu juga main berapa menit Dia tuh selalu udah siap banget dan itu yang gue suka Dan itu menurut gue kelebihannya Agassi sih Dia bisa adjust dalam posisi ataupun situasi apapun Dan Agassi jelas uh, dia ke Pelita Jaya kayaknya ingin bermain bareng dengan Prastawa Jadi ini akan menjadi duet yang mengerikan juga sih nantinya di IBL Karena Pras sama Agassi dua-duanya nembak 3 point sih gila Belum lagi Ragil Belum juga masih ada Reji Oh my god Katon Ini timnya Pelita Jaya Jaya sih bener deep banget sih So itu dari Pelita Jaya Sekarang kita pindah ke tim nasional Indonesia Hari ini sudah keluar jadwalnya untuk window ketiga Nanti untuk FIBA Asia, Qualif uh, FIBA Asia Cup Qualifiers uh, Kita tahu grup A Grupnya tim Indonesia itu akan bermain di Filipina Nanti itu akan dijadikan seperti bubble juga Di Clark itu tempat mainnya PBA kemarin ini Dan mereka akan bermain 3 game Nanti saat window ketiga Jadi langsung ketemu semuanya Yaitu mereka tanggal 19 Februari akan ketemu Korea Tanggal 20 Februari akan ketemu Filipina Dan tanggal 22 Februari akan ketemu Thailand Jadi ini akan menjadi ujian pertama menurut gua Untuk tim nasional Indonesia Yang sekarang sudah punya Brandon Jawaru Dan juga Lester Prosper Menarik apalagi Filipina kabarnya ingin menurunkan tim utamanya nanti saat uh, lagi uh, window ketiga lalu juga Korea kita tahu ada Ricardo Ratliff gue pernah melihat matchup antara Lester Prosper melawan Ricardo Ratliff I think that's gonna be fun to watch oke okay, ngomongin Brandon Jawaro dan juga Lester Prosper gue dengar dengar mereka akan bermain di IBL 2021 gue belum bisa bilang timnya apa tapi itu aja hint untuk kalian semua oke okay. Time out, geng. Itu saja untuk episode Time out hari ini. Hopefully you get some new information today. Dan bagi kalian yang belum tekan tombol bell-nya untuk notifikasi, please tekan dulu tombol bell-nya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi saat gue mengeluarkan video baru. So, Time out, geng. Thank you so much for today. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.